హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో ఇది ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ వన్ దీంతో ఫస్ట్ చాప్టర్ చూసారంటే మనకు ఆల్జీబ్రా అనేసి ఉంటుంది ఈ ఆల్జీబ్రాలో మనకు త్రీ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే త్రీ చాప్టర్స్ సో త్రీ చాప్టర్స్ అంటే మనకు ఫంక్షన్స్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకేనా సో దీంతో మనకు టోటల్గా ట్వంటీ టూ మార్క్స్ అయితే మనకైతే వస్తుంది సో ఇక్కడ త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ వచ్చి సెకండ్ టాపిక్ చెప్పి మళ్ళీ ఫస్ట్ టాపిక్ మళ్ళీ వచ్చి థర్డ్ టాపిక్ అయితే మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ వచ్చి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ సో ఫస్ట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ అండ్ జిఎఫ్ఎక్స్ ఫార్మేట్లు అయితే ఇచ్చేస్తారు సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ డివైడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇది త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అనేది ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనేది జిఎఫ్ఎక్స్ సో ఈ ఫార్మేట్లు కూడా అడగచ్చు ఓకేనా ఈ ఫార్మేట్ కూడా అడగచ్చు ఓకేనా సో ఈ ఫార్మేట్ని ఏమంటారంటే రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు ఫస్ట్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చి దానికి ఫస్ట్ మీనింగ్ తెలుసుకుంటాం ఈఫ్ ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ అండ్ జిఎఫ్ఎక్స్ ఆర్ టూ పాలినామినల్స్ ఓకేనా వేర్ జిఎఫ్ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ అండ్ జిఎఫ్ఎక్స్ అనేది పాలినామినల్ అంటున్నారు మళ్ళీ అదే ఇంకో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు జిఎఫ్ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే జిఎఫ్ఎక్స్ వచ్చి జీరో అవ్వకూడదు అలా ఉంటేనే అది రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు పాలినామినల్ అంటే మీనింగ్ ఏమని మీకు చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూడండి పాలినామల్ అనేది అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ది ఫామ్ సో పాలినామల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ నాట్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఏ వన్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎన్ అనేది పాజిటివ్ ఇంటీరియర్గా ఉండాలి ఇక్కడ పవర్లో ఉంది కదా ఎన్ పాజిటివే ఉండాలి నెగిటివ్ అయితే ఉండకూడదు అంటున్నారు మళ్ళీ ఏ నాట్ ఏ వన్ అవంతి ఏమంటే రియల్ నెంబర్స్ అన్నాడు సో దీన్ని ఏమంటారంటే పాలినామల్ అంటారు ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అయితే ఇచ్చాడు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి పాలినామల్ ఆఫ్ డిగ్రీని ఇచ్చాడు ఇక్కడ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏది ఉంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ పెట్టుకున్నాం ఇన్ కేసు ఇది లేదనుకో ఫోర్ అనేది వస్తుంది సో ఇది సింపుల్గా ఇంట్రడక్షన్ ఇది సో రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ డివైడ్ బై జిఎఫ్ఎక్స్ అవి రెండు పాలినామినల్స్ జిఎఫ్ జిఎఫ్ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఉండకూడదు అన్నారు ఓకేనా దాన్ని రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు దీంతో ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దీంతో టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇన్ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ సింపుల్గా చెప్పేస్తాను ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఇక్కడ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ డివైడ్ బై జిఎఫ్ఎక్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇఫ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ జిఆఫ్ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే వీడు మనకు వచ్చి ఇక్కడ వాల్యూ చూసారంటే ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఉంది ఫస్ట్ ఇదే కన్సిడర్ చేసుకోండి ఇక్కడ పవర్ ఏముంది ఒకటి ఇక్కడ పవర్ ఏముంది హైయెస్ట్ పవర్ టూ ఉంది అంటే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే జిఆఫ్ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ అని చెప్తున్నాడు అర్థమవుతుంది అంటే జిఆఫ్ఎక్స్ అనేది పవర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది ఎక్స్ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ పవర్ త్రీ ఉంది జిఎఫ్ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ వచ్చి వన్ ఉందన్నమాట అప్పుడు ఏంది ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే పవర్ అనేది టూ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది దీన్ని మళ్ళీ మనం మల్టిప్లై చేసామంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది అప్పుడు అంటే ఇక్కడ త్రీ ఉంటుంది అంటే జిఎఫ్ఎక్స్ అనేది ఎక్కువ సో ఇక్కడ జిఎఫ్ఎక్స్ ఎక్కువ ఉండి ఎఫ్ఎఫ్ఎక్స్ తక్కువ ఉంటే దాన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు అదేవిధంగా ఇన్పో ఇన్ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే దానికి రివర్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ అర్థం అనేది కదా ఇది లెస్ దాన్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఈ కండిషన్ అంటే రివర్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఏ రిలేషనల్ ఫ్రాక్షన్ ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ డివైడ్ బై జిఎఫ్ఎక్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ఇన్ ప్రాఫర్ ఫ్రాక్షన్ ఇఫ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ జిఎఫ్ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఇచ్చా చూసారా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ఆఫ్ఎక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి జిఎఫ్ఎక్స్ తక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి
అర్థమవుతుంది టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ సో మీకు టైప్ వన్ అనేది మీకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అడిగితే అడిగే దానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి టైప్ టూ వచ్చి మీకు ఆ వన్ పర్సెంట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ మీకు సిలబస్లో టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ అయితే ఉందన్నమాట సి ట్వంటీ త్రీ డిప్లొమా వాళ్ళకైతే ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ దీని మీనింగ్ ఫస్ట్ మీకు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ని మనం చూసారంటే ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఏ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ యాజ్ ది సమ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సింప్లిఫయర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే స్ప్లిట్టింగ్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో స్ప్లిట్టింగ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇస్ కాల్ ది రీసాల్వింగ్ ఏ గివన్ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ సో ఇచ్చిన మనకి ఫ్రాక్షన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రా ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అర్థమవుతుందా సో అది ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలా టూ ఆర్ మోర్ అని చెప్పాడు అంటే స్ప్లిట్టింగ్ చేయాలి సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడే మీకు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పాడు సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ దీన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేశాడు చూడండి ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ బీ బై ఎక్స్ ప్లస్ టూగా ఇలా స్ప్లిట్ చేశాడు ఇలా ఇక్కడైతే టూ స్ప్లిట్ చేశారు మనం త్రీ కూడా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ఆ క్వశ్చన్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఇది స్ప్లిట్టింగ్ సో దీన్ని ఏమంటారంటే పార్సెల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు మళ్ళీ ఇంకా పార్సెల్ ఫ్రాక్షన్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ద డినామినేటర్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ మనం దీన్ని ఇది త్రీ త్రీ ఎక్స్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది వచ్చి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా ఇది డినామినేటర్ ఈ డినామినేటర్ ఎలా ఉండాలంటే కండిషన్ ఇదండి ఓకేనా టైప్ వన్ కండిషన్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనర్ ఫ్యాక్టర్గా ఉండాలి లీనర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఓకేనా ఈ ఫార్మేట్లో ఉండాలి అదేవిధంగా నాన్ రిపీటెడ్గా ఉండాలి ఓకేనా అలా ఉంటేనే అది టైప్ వన్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఎక్స్ డివైడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అనేది వేరే కేటగిరీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనేది వేరే కేటగిరీ రెండు ఈక్వల్ కాదు రెండు ఈక్వల్ ఎలా అవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంటేనే అది ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే ఫస్ట్ కండిషన్లో నాన్ రిపీటెడ్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇది టైప్ వన్ అర్థమవుతుందా సో ఇది అది మనం ఎలా ఫార్మేట్ రాసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడ్ బై ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి ప్లస్ బి బై సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఈ ఫార్మేట్లో మనం రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అని ఏం చెప్పాడంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అని చెప్పాడనమాట థ్యాంక్ యూ Thank you.